朝はかなり時間がないので毎日お味噌汁のストックとあとご飯の上にいろいろ美味しいおかずみたいなものをのっけてそれだけでパパッと食べていきますおはようございます<笑>準備しましょう私はまだパジャマですあなたまだパジャマですね準備しましょうねでも可愛いですねこのパジャマ<笑>可愛いパジャマですいちごですうん、あ、うん、10月、うん、あと2週間ぐらいで終わっちゃうかもやばいねつらいねうわふるうんバタバタですが行ってきまーす娘が朝の昼寝をしている間にえー、っともうすぐ。オンラインサロンの二次募集があるのでそのミーティングをしてあとちょっとお仕事パソコン作業をしようと思います。作り置いていたものです生クリームとかを入れない簡単な人参の白あえとズッキーニとツナの中華風っぽいあえ物とかあとかぼちゃは無水調理みたいな感じです少しだけお酒と醤油とみりん入れて蒸してますあんまり濃くしないのが好きですあとは蒸しと茹でただけのブロッコリーとかをえっ、ー、と、同じワンプレートにしちゃって、お昼ご飯にします。私はとっても元気で毎日毎日か相変わらず料理をしたりして過ごしているんですが今はね赤ちゃんが寝てる間しかちょっとやることができないので今寝てくれてるので夜ご飯の仕込みをしていきたいと思います帰ってきてからはねなんかわーっと忙しいのであの仕上げのところだけパパッとできるように今ギリギリまで作っていきます1つ目はえー、と白身魚のまあタラとか今日はタイに似たお魚を使うんですけど白身魚の、えー、とブールブランソースっていう、まあ、なんか名前からするとすごい手の込んだものを作りそうなんですけど意外とすごく早くできてで野菜も一緒に一つのプレートにしてしまうのでなんか和食でいろいろ作るよりも意外と簡単で早かったりして。結構お魚の時にはよく作るブールブランソースの、えー、っとメニューを一つと、まあ、それだけでもあとなんか美味しいパンとかあればあのバランスも結構ね栄養も取れるしいいと思うんですけどちょっと今日はせっかく YouTube なので
、えー、と夏のなんか名残っていう感じで私トマトが大好きでトマトとブラータの組み合わせが大好きでトマトとブラータってもうそれだけであのオリーブオイルとかだけでも美味しいんですけどそれでもうちょっとさらに美味しくする感じのレシピがあるのでそれを作ります、えー、起きちゃうと困るので急いで作ってきます赤ちゃんといるとめちゃくちゃ手を洗う回数が増えるししかも香水こっちは香水でさらに乾燥するので料理の前にあのオリーブオイルをつけてます。綺麗ですこれでラップして冷蔵庫に入れときますバジルの葉っぱ10枚ぐらいを刻むちょっとしなびてて近くで取,らない取れないんですけどちょっとしなびましたでドレッシングがあの普通のトマトとかトマトとんブリラータとかだとなんかバルサミコとか使うと思うんですけどちょっとなんか。いつも同じ感じになると思うんで今回は違います粒マスタード小さじ1と高いミネガー、まあ、白しかなかったら白でもいいんですけど若干味わいが違うけどどっちも美味しいと思います 1.5 オイルを入れてからだと塩が溶けにくいので塩は先に入れますここでバッチリ決まらなくてもいいんで大体の感じでこのトマトにかけるなら、これくらいの塩かなーっていうぐらいで塩を入れて、大さじ3のオリーブオイルを、まあ、本当はすごいちょっとずつ加えて、まだ適齢とかあるんですけど、まあね、毎日のことだしね、そんなやってらんないんで、まあ、大さじ1ずつぐらい加えます。あとでトマトをちょっとつけて食べてみてあの塩味が足りなかったら塩を足しますあ、間違えた私はあのー、今日エシャロットを入れるんです入れるんですけどそれが日本だったら玉ねぎでも全く問題なくて、えっと、みじん切りにして水にさらしたものをちょっとアクセントにもなるのでドレッシングに入れますに今刻んだエシャロットを使ってまあ、玉ねぎエシャロットかどっちかを使ってブルブランソースを作りますこれがねすっごい簡単でお魚にとってもよく合ってあのパンつけても美味しいですしあのお魚料理って結構一辺倒になりがちじゃないですかなのでこのソースを料理レパートリーに加えていただくとあのとってもお魚料理がね楽しくなると思いますのでご紹介しますエシャロットをバターとオリーブオイルで炒めます全部バターでもいいんですけどちょっとヘルシーにオリーブオイルと半々にしてますそこに白ワインを100ミリ入れます一応ビオのものを使っていますそこに生クリーム100ミリを入れますあのー、一応ソイ,ソイ生クリームを使ってるんですが普通の生クリームでも OK ですアルコールっぽいツーンとする香りがなくなってきたら生クリーム入れますでソースは出来上がりすごい簡単じゃないですかこれもうねめっちゃ簡単ですっごい美味しいので白ワインにもすごい合いますであとはブールブランソースの時に一緒に、えー、っとオイル蒸しにするズッキーニとインゲンとグリーンピースまあこれはあの日本でなかったらスナップエンドとかに変えちゃってもいいと思いますこのグリーン野菜を準備してあとちょっと飾りにのせるレモンを切ったらもうおしまいですめちゃくちゃ簡単で一瞬でもう仕込みが終わりました次女が起きるまでちょっと他のこととかして、えー、次女と少し遊んで娘の上の子のお迎えに行ってきますみんなで公園に寄ってバゲットを買って今帰ってきましたちょっと急いででは料理を仕上げたいと思います
あのビストロさを再現してるの同じじゃない夫婦で、えー、とキッチンを現状復帰させましてきれいにして私が大体長女を担当して次女が違う彼が次女を担当する感じでお風呂に入れたりミルクをあげたりして、えー、寝かせていきます2人とも寝たのでちょっとハーブティーを飲んで。デトックスと免疫のお茶なんですけどこれを飲んで最近はもう週23回やっていた運動をする時間が取れてないんですがかろうじてやっている寝る前の15分のストレッチだけやってお風呂に入って寝たいと思います。本日は非常に地味な私の、えー、っとちっちゃい赤ちゃんとの24時間にお付き合いいただいてありがとうございました最近はもう10時には寝てるので,でこれからお風呂に入ってゆっくり寝たいと思いますまたアップしますおやすみなさーい